Hi guys! Welcome back to my channel. So for this video, I will share my experience kung paano nga ba ako nakakuha ng driver's license dito sa Pilipinas with LTO's new system. So nag-post nga ako ng photo ng aking bagong driver's license sa aking social media accounts and maraming friends ko ang nag-message sa akin kung paano ko nga kung paano ako nakakuha ng new driver's license kasi nga alam nila na bago na yung system ni LDO So, syempre, unang-una sa lahat kailangan mo nung kumuha ng student permit So, paano nga ba kumuha ng student permit? I actually got my student permit last June 16 sa LTO East Avenue So, nagpa-appointment ako to get my student permit so what I did was I went to portal.lto.gov.ph kasi nga meron na silang through online appointment. Pero guys, appointment pa lang po ito. So you need to make an account tapos go to licensing. Sa licensing, pwede ka pumili ng student permit, driver's license, or conductor's license. So, so go to student permit. Pero bago ka makaproceed, ahanapan ka ng medical certificate galing sa accredited clinic ni LTO. So pwede ka mag-search online kung ano yung pinakamalapit na accredited clinic sa ni LTO. Oh. Kaya ang tip ko, magpa-medical ka muna para dire-diretso yung application mo pag nag-online ka na doon sa portal nila. Then pag meron ka na, kailangan mo nalang i-input yung certificate number kasi nakadiretso na siya sa system ni LTO. So ma-acknowledge na yung certificate number mo. So another information, ang medical certificate ay valid lang for 2 months. So pag na-add mo na yung medical certificate number mo, kailangan mo nalang i-fill out kung ano pa yung ibang kailangan na sagutan doon sa portal ni LTO. Oh, tapos, mag-set ka ng schedule kung kailan na yung appointment mo. Okay, for the appointment, ang doon nila ko is the application for driver's license form which is downloadable online. Then, a photocopy of my birth certificate, photocopy of two valid IDs, appointment confirmation at saka yung receipt na nagbayad ka na online, tapos yung hard copy ng medical certificate mo. Tapos, upon arriving sa araw ng appointment mo, ipapakita mo lang sa guard yung appointment confirmation mo and then proceed ka na sa processing room for online appointments. So, ipapasa mo lang yung mga documents mo at hintayin mo lang matawag ka for the biometrics. So, after mo magpa-biometrics, magbabayad ka na lang at saka hintayin mo yung release ng student permit mo. Guys, huwag kayong magtatanga kung talagang isang papel lang siya kasi ganyan lang talaga yung picture niya. Pero dahil yung system na nga si LTO this August, they are now requiring a 15-hour theoretical session which you can get in LTO or from any of their accredited driving schools. If wala ka pa nito, hindi ka makaka-apply ng student permit kasi kailangan mong ipakita yung certificate. So congratulations, meron ka ng student permit. Next is you need to enroll at least 8 hours ng practical or hands-on driving lessons with accredited driving schools ni LTO. So, nag-enroll ako ng 15 hours driving lessons with Excel Driving School and talagang natuto ako at natapos ko siya ng 3 weeks. Siyempre, yung mga prices ng driving schools is nakadepende kung ilang hours yung kukunin mo sa kung manual or automatic yung sasakyan na i-drive mo. So, after ng driving lessons mo, humingi ka ng PDC or yung practical driving certificate. Kasi kailangan mo siyang i-upload sa portal pagka nagpa-appointment ka at kailangan mo siyang dalhin pag nag-apply ka for your driver's license. So, pag ready ka na mag-apply for your driver's license, go back lang dun sa account mo sa portal.lto.com.ph and set an appointment for your driver's license application. So, ang mga pinakita ko is the appointment confirmation and the receipt, tapos yung student's permit ko and yung practical driving certificate. Siyempre, kailangan mo pa rin ng application for driver's license form and the medical certificate. So, present mo lang ulit yung documents mo tapos hintayin mo yung pangalan mo mataw for the verification. So guys, ito another tip lang. Dumating kayo ng at least 30 minutes before your appointment para tuloy-tuloy yung transaction ninyo. At hindi kayo malate dun sa oras ng appointment ninyo. Kasi medyo maraming tao pa rin kahit nagpa-appointment ka. So after ng verification, hintayin mo na lang ulit mataw yung pangalan mo para sa examination. Ito yung super nakakaba na part kasi syempre, examination na to. Pero, dapat hindi kayo napadalas na kumakas. So, I did a computerized exam with 60 items. So, you have to get at least 80% to pass the exam. And luckily, I passed. Yay! Mahirap yung exam, lalo na yung Tagalog, kasi ang lalim ng yung terms. Pero technically, halos pa ulit-ulit lang din naman yung mga terms ng exam. Kailangan mo lang talaga mag -dupin. So, another tip pala, para sa mga mag exam for your driver's license, meron pong um, reviewer sa portal ni LTO. Pero nalaman ko lang siya nung mag exam na ako. Kaso narinig ko lang <laughs> nung mag exam na ako. So yan, pag hindi ka nakapasa, pwede ka mag-retake ulit ng exam after a month. 
parang i-email ka na lang kulit nila pag pwede ka nang mag-take. Pero pag nakapasa ka, proceed ka na dun sa kanilang practical or hands-on driving exam. So dahil nakapasa nga ako, tumuloy na ako dun sa practical or hands-on driving exam. Which is, mas nakakaba pala kaysa sa written exam actually. Pero syempre, nakapasa nga ako ulit. Yay! So for driving exam pala, you need to pay 250 pesos for automatic. I'm not sure lang kung magkano din sa man. So after that, after mo makapasa dun sa practical or hands-on driving exam, babalik ka lang dun sa exam room na pinag-examan mo, tapos hintayin mo lang ulit matawag yung pangalan mo. So pag tinawag ka na, kailangan mo na magbayad para sa iyong driver's license. So, so I paid 585 pesos kasi automatic and non-professional na yung driver's license na kinuha ko. And after mo magbayad, hintayin mo na lang ulit matawag yung pangalan mo at i-release na nila yung driver's license mo. Yan guys, I hope na intindihan niyo naman yung explanation ko kung paano ako na magkuha ng driver's license dito sa Pilipinas with LTO's new system. So good luck and kung may question pa kayo, just comment below and I will try to answer your questions. So don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching. Bye!